महान फिल्म मेकर चेतन आनंद छह महीने में उस अड्डे का किराया रघुवीर ने नहीं तुमने दिया है जन्म 3 जनवरी सन उन्नीस में हुआ इनका जन्म लाहौर में हुआ था पिता एक जाने माने वकील थे नाम किशोरी लाल आनंद इनके दो छोटे भाई वो भी फिल्मों में ही आए एक सुपरस्टार देवानंद और दूसरे सुपरस्टार डायरेक्टर विजय आनंद आई विश यू ऑल द लक मन जनाब ने पुकारा नहीं चेतन आनंद साहब ने एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई और शुरुआती दौर में ही साबित कर दिया था कि इनकी सोच बहुत दूर की है पहचान ने पाके खिड़की के सामने से जो लड़की निकली उसकी बहन थी या नहीं हमारी तरफ से पहले गोली नहीं चलेगी समझे तुम जो मिल गए हो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इन्होंने ग्रेजुएशन की और उसके बाद ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य बन गए सन 1930 तक इन्होंने अपनी सदस्यता जारी रखी और साथ में ये बीबीसी के लिए भी काम करते रहे देहरादून के मशहूर स्कूल दून स्कूल में ये बतौर अध्यापक भी काम कर रहे थे और फिर इन्होंने रुख किया माया नगरी मुंबई की तरफ बात है चालीस की दहाई की जहाँ चेतन आनंद साहब बतौर हिस्ट्री के टीचर काम कर रहे थे और इसी दौरान इन्होंने एक स्क्रिप्ट तैयार की सम्राट अशोक पर और वो स्क्रिप्ट लेकर ये पहुंच गए मुंबई में डायरेक्टर फणी मजुमदार के पास चेतन आनंद साहब ने बतौर टीचर काम किया बतौर डायरेक्टर ये नजर आए पर ये बात कम लोग जानते हैं कि चेतन आनंद साहब बतौर आई ऑफिसर काम करना चाहते थे बात उस वक्त की है जब हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था ब्रिटिश राज में इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जाम लंदन में हुआ करते थे पर चेतन आनंद साहब ये एग्जाम पास ना कर सके जहाँ एक तरफ रास्ते बंद होते हैं तो दूसरी तरफ कोई ना कोई दरवाजा जरूर खुलता है कुछ ऐसा ही चेतन आनंद साहब के साथ हुआ पणी मजुमदार ने इन्हें अपनी फिल्म राजकुमार में बतौर मेन हीरो कास्ट कर लिया ये फिल्म 1944 में रिलीज हुई ये वो वक्त भी था जब चेतन आनंद साहब इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन जिसे हम इप्टा के नाम से जानते हैं उसके सदस्य बन गए बहुत देर तक आप हुनर को छुपा के नहीं रख सकते और कुछ ऐसा ही चेतन आनंद के साथ हुआ बहुत जल्द बतौर डायरेक्टर ये फिल्मों में आ गए इनकी फिल्म नीचा नगर बहुत पसंद की गई और पाल नजोर में इन्हें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया उस जमाने में ये ग्रैंड प्री के नाम से भी जाना जाता था यह अवार्ड बेस्ट फिल्म का मिला था कांस फिल्म फेस्टिवल में सन उन्नीस सौ छियालीस में आपके पिताजी ऐसी नहीं इनकी स्कीमों से। इस फिल्म से सुनहरे दौर की अभिनेत्री कामनी कौशल ने अपनी शुरुआत की थी और ये पहली फिल्म रही थी जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पहचान मिली थी और इसी फिल्म से पंडित रवि शंकर ने भी अपनी शुरुआत की थी पचास की दहाई के आते आते इनके छोटे भाई देवानंद भी फिल्मों में अपना नाम रोशन करने लगे और सबसे छोटे भाई विजय आनंद भी फिल्मों की तरफ कदम बढ़ा रहे थे जीवन के सफर मेरा ही मिलते हैं बिछड़ जाने को यह वो वक्त था जब आनंद बंधुओं ने यह सोचा कि वो अपनी खुद की फिल्म कंपनी बनाएंगे फिल्म कंपनी का नाम रखा गया नव केतन चेतन साहब के बेटे केतन के नाम पर कंपनी का नाम रखा गया था और तब इन्होंने बनाई फिल्म अफसर जिसमें देवानंद साहब और सुरैया जी बतौर मेन लीड नजर आए फिल्म ने ठीक ठाक बिजनेस किया और उसके बाद आई फिल्में टैक्सी ड्राइवर आंधिया जिन्हें नवकेतन बैनर के तले ही बनाया गया था इन दोनों ही फिल्मों का डायरेक्शन चेतन आनंद ने किया तो बाद में इन दोनों भाइयों के रास्ते बदल गए चेतन आनंद ने अपनी फिल्म कंपनी बनाई हिमालय फिल्म और इनकी टीम के मजबूत स्तंभ बने फोटोग्राफर जल मिस्त्री म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन लिरिक राइटर कैफी आजमी और अभिनेत्री प्रिया राजवंश मेरी शामों को चांदनी दे दो इस टीम ने साथ मिलकर कुछ बेहतरीन फिल्में हमारे सामने रखी जिनमें हकीकत हीर रांझा हस्ते जख्म और हिंदुस्तान की कसम सामने आती हैं। ये बुद्ध अशोक गांधी और नेहरू का देश ये बात भी गौर करने लायक है कि चेतन आनंद साहब ने ही सबसे पहले राजेश खन्ना को खोज लिया था एक एक्टिंग कंपटीशन में चेतन आनंद साहब ने ही राजेश खन्ना को सिलेक्ट किया था और अपनी फिल्म आखिरी खत में बतौर हीरो भी साइन किया यहाँ से कल ही जा रहा हूँ कुल्लू जा रहा वो और बात है कि जीपी सिप्पी साहब की फिल्म राज जिसमें राजेश खन्ना और बबीता बतौर हीरो हीरोइन थे वो राजेश खन्ना साहब की पहली रिलीज फिल्म रही पर आखिरी खत के लिए राजेश खन्ना पहले ही चुने जा चुके थे 
और जब राजेश खन्ना बहुत बड़े स्टार बन गए एक अरसा बीत गया तब फिर से इन दोनों की जोड़ी सामने आई फिल्म कुदरत में चेतन आनंद साहब ने डायरेक्ट किया और राजेश खन्ना साहब ने एक्टिंग ये मल्टी स्टार फिल्म रही और इसने अच्छी खासी मकबूलियत हासिल की के लापता होने की इन्वेस्टिगेशन तुमने अचानक बंद कर दी फीचर फिल्म्स के अलावा ये दूरदर्शन में कुछ टीवी सीरियल्स डायरेक्ट करते भी नजर आए इन्होंने मशहूर टीवी सीरीज परमवीर चक्र का निर्देशन किया था अगर इनके निजी जीवन की तरफ हम रुख करें तो पता चलता है कि आनंद बंधुओं में ये सबसे बड़े थे इनके छोटे भाई देवानंद और विजय आनंद रहे बहन का नाम शील कांता कपूर जो की जाने माने फिल्म डायरेक्टर शेखर कपूर की माँ है जब तक ये रेडार है खतरा है ये बात भी सामने आती है कि अपनी बीवी से अलग हो गए थे और फिर इनका एक लंबा संबंध रहा अभिनेत्री प्रिया राजवंश के साथ छोटे भाई देवानंद चाहते थे कि बड़े भाई चेतन ही फिल्म गाइड को डायरेक्ट करें पर बाद में चेतन आनंद साहब इस बात से खुश नहीं थे कि वहीदा रहमान बतौर हीरोइन होंगी फिल्म गाइड में रोजी के कैरेक्टर को लेकर थोड़े से मतभेद हुए लिहाजा फिल्म डायरेक्ट करी सबसे छोटे भाई विजय आनंद ने फिल्म इंडस्ट्री में बेहतरीन काम करने के बाद 6 जुलाई सन उन्नीस में मुंबई शहर में ही इनका देहांत हो गया तब ये छिहत्तर वर्ष के थे और आज भी चेतन आनंद का सिनेमा एक अलग मकाम रखता है भारतीय सिनेमा के इतिहास में इनका नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा